เรื่องหลายๆในชีวิตนะครับไม่ต้องไปท้อกันมานะครับจริงๆแล้วมันซ่อนแง่ดีอะไรบางอย่างให้เราอยู่เสมอครับมันแค่ต้องการเวลาเพื่อให้เราหามันให้เจอครับจุดเริ่มต้นของการวิ่งในชีวิตผมเริ่มต้นจากอาการเจ็บป่วยครับตอนเป็นนักเรียนแพทย์ตอนนั้นมีอาการปวดข้อสะโพกซ้ายเรื้อรังครับพอปวดเราก็พักพอพักก็จะยิ่งปวดเป็นวงจรไปเรื่อยๆนอนนานๆแล้วตื่นตอนเช้าก็จะปวดมากโรคก,กําเริบมากๆเนี่ยนะครับก็จะเดินไม่ไหวก็ต้องให้รูเมทช่วยพาใส่รถเข็นแล้วก็พาไปเรียนนะครับไปตรวจกับอาจารย์แพทย์ศิริราชนะครับอาจารย์ก็ให้คําแนะนําในในหน้าที่ของคนไข้ก็คือออกกําลังกายชนิดที่ไม่มีแรงกระแทกวิ่งจ็อกกิ้งช้าชาวิ่งเบาๆใส่รองเท้าหนาๆนะเพื่อรองรับแรงกระแทกเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็จุดเริ่มต้นตอนวิ่งก็วิ่งเพื่อสุขภาพครับช่วงแรกๆที่วิ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่สนุกเพราะว่าวิ่งอยู่คนเดียวครับคือหยุดวิ่งไม่ได้เพราะว่าอาการเจ็บป่วยไล่หลังผมอยู่หยุดวิ่ง2วัน3วันก็จะเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาเรื่อยครับพอออกกําลังกายแล้วอาการปวดเราลดลงทุกวันทุกวันทุกวันก็ช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ไปเรียนเองได้รู้สึกดีมากอย่างที่เขามีคําพูดว่ากีฬาเป็นยาวิเศษอย่างนั้นเลยครับหลังจากวิ่งมาได้10ปีแล้วเนี่ยตัวตัวโรคผมค่อนข้างสงบไม่กําเริบแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมเรียนจบแพทย์เฉพาะทางจากศิริราชแล้วเริ่มหาความท้าทายใหม่ดีกว่าโดยมีเป้าหมายคือซ้อมสัก6เดือนเพื่อเพื่อรายการกรุงเทพมาราธอนก็เลยได้มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาจริงจังในในช่วงนั้นนะครับก็โชคดีครับได้ได้ชนะอันดับหนึ่งของระยะ10กิโลปีถัดมาปี2558ผมก็เลยได้ได้โอกาสเป็นตัวนักกีฬาของจังหวัดราชบุรีครับแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของกีฬาแห่งชาติ16คนสุดท้ายของประเทศพอแคมป์ซีเกมเปิดเนี่ยก็ได้ไปทดสอบมาราธอนแรกในชีวิตที่ญี่ปุ่นเพื่อเอาสถิติมายื่นต่อสมาคมกีฬาครับต้องวิ่งให้เร็วกว่า2ชั่วโมง40ก็จะได้เข้าร่วมแข่งซีเกมครับเพราะว่ามันเป็นระยะที่ยาวมากนะฮะ42กิโลต้องต่อตู้กับความเมื่อยล้าของของเราเองผลสุดท้ายก็คือผมผ่านเกณฑ์มาได้9วิพอทราบว่าติดทีมชาติที่ผมดีใจสุดตัวเลยครับมันเหมือนความฝันนะครับเป็นความฝันของเด็กๆครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้มาทอนครั้งที่2ในชีวิตเป็นเกมที่ยากมากครับมีการกระชากกันตั้งแต่ปล่อยตัวเป็นสนามที่ค่อนข้างยากครับขึ้นลงเนินตลอด42โลเนี่ยไม่ได้มีทางลาบเหมือนโชคชะตาเล่นตลกตะคิวขึ้นครั้งแรกในชีวิตเลยบอกเป็นไงบ้างหมอบิ่งมา13ปีเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหาตะคิวขึ้นเลยที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาบิ่งต่อผมเห็นกองเชียร์ชาวไทยเนี่ยบินมาเชียร์ถึงมาเลเซียครับอยู่ที่เซนชัยครับผมก็อยากจะไปให้ถึงเซนชัยครับสู้ๆครับหมอรู้สึกตื่นตันใจแทนคนไทยนะครับที่วิ่งจนถึงเส้นชัยนะครับสำหรับชีวิตวิ่งของผมเนี่ยได้ได้ยึดคําสอนของพระราชบิดานะครับก็คือให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งก็ไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะแพทย์หรือว่านักกีฬานะครับหรือนักวิ่งทีมชาตินี่ครับผมมองว่าคำสอนเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับสำคัญสุดไม่ใช่การแข่งขันนะครับสุดท้ายแล้วผมก็พักอยู่ในโรงแรมเดียวกับนักมาราธอนชาติอื่นกินข้าวด้วยกันทุกมื้อครับสิ่งที่ผมได้มันไม่ใช่เรื่องการชนะแพ้มันคือมิตรภาพในหมู่นักกีฬาจริงๆครับมันก็เลยสอนให้ผมได้รู้อยู่เรื่องหนึ่งว่าเรื่องเรื่องหลายๆในชีวิตนะครับไม่ต้องไปท้อกันมานะครับจริงๆแล้วมันมันซ่อนแง่ดีอะไรบางอย่างให้เราอยู่เสมอครับมันแค่ต้องการเวลาเพื่อให้เราหามันให้เจอครับเ